dasalin natin ang orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naghihila lang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon Panalangin naming Diyos, Diyos kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Iso Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakapakinabangin mo kami ng kanyang pagpabuhay na magmuli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Mateo, Ama Nunulat ng Mabuting Balita. Lahat ng tao ay hatda ng mabuting balitang aral at sila ay iyong turuang tumapad sa katosan, sabi ng poong nabubuhay. Ang mumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Bernie Hopina. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Isa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, laway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko o, sa, sa mga kapangyarihan ng Diyos, Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Mapuri sa Diyos sa kaitaasan at, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. 
sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Sokristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang o Iso Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo, Kaming tinutuwangan mong lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa wala hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo ay maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Isa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba ay ginawang apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga 
Magsitayo po ang lahat para sa Alleluia. 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 Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita na ang Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong uh, panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at uh, sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga parisiyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, Ang mga may sakit, ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Talagay ko ay uh, tayong lahat ay uh, nakikisama uh, kay uh, Mateo. At uh, Nararamdaman natin ang uh, damdamin ni uh, Mateo nang narinig niya ang mga salita ng Panginoon, ang mga may sakit, ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan hindi ang mga banal. Tayo lahat ay mga makasalanan at tayo ay uh, kasama rito sa sinabi ng ating Panginoon na parito siya upang tawagin tayo na mga makasalanan upang uh, tayo ay magsisisi, magbagong buhay, magbalik loob sa Diyos, sumunod sa kanya para maging mga panibagong mga apostol. Maalala natin ang uh, Ebanghelyo ni San Lucas sa uh, Kabanata 7, Talata 34. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinabi, sinabihan ninyo, masda ninyo ang taong ito, matakaw at Lasenggo, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Ito ang pakay ng Panginoong Diyos upang uh, ligtasin ang uh, buong sangkatauhan dahil ang buong sangkatauhan ay makasalanan. Kaya ang kanyang bugtong anak mismo ang pinadala bilang uh, Mesiyas at uh, Nasa sa atin ang uh, pagtugon, katulad ni Mateo. 
Nang sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin ang kaniyang mabilis na pagtugon. Tumindig siya agad at sumunod kay Jesus. At bilang uh, pagpapasalamat na tinawag siya ng Panginoong Jesus, nagdiriwang uh, sa isang tanghali ang pagsasamahan kasama ng Panginoong Jesus ang lahat ng mga inaalipusta, itinakwil na <coughs> excuse titinakwil ng mga uh, matatanda ng bayan, mga eskriba, mga parisiyo, yaong mga publikano at mga makasalanan na kasakasalo ni Jesus. At kaya, nang uh, pinuna siya ng mga parisiyo, nais niyang iwasto ang kanilang pagpapakawasto sa kanilang sarili, ang kanilang self-righteousness sa pamagitan ng uh, mga salita ng ating Panginoon mula actually sa aklat ni Propeta Osiya, Kabanata 6, Talata 6, I desire mercy, not sacrifice. Habag ang ibig ko at hindi hain ang Diyos na punong-puno ng habag sa mga mapagkumbaba na mga makasalanan katulad ni Mateo sa kanyang kababaang loob tumanggap siya sa paaniyaya ni Jesus na sumunod sa kanya kaya tumindig siya mabilis ang kanyang pagtugon upang sumunod at iwanan ang kanyang dating buhay na nasa kadiliman at korupsyon. Alam natin ng mga uh, maniningil ng buwis ay uh, nariyan ang uh, korupsyon. It's just uh, fortunate na ang tatay ko ay isa sa mga tax collectors noon. At kaya nga hindi akalain ng aming buong bayan na ang anak ni Polycarpo ay uh, magiging uh, ordinahan na sa pagkapari. At kaya nga hindi natin uh, uh, sasabihin na tayong lahat ay makatarungan o tayo ay mga uh, wastong tao walang kasalanan kundi we have to stand before God and before the people that we are sinners and precisely we need God's mercy we need God's grace for us to respond upang ating itakwil ang ating uh, uh, sarili at ating ialay ang ating buong buhay upang uh, kahit dahan-dahan, uh, hinay-hinay, tayo ay magbago sa ating uh, pagkatao. That is precisely why we go to church not to proclaim our righteousness but to humbly declare our sinfulness and our dire need for God and His mercy, forgiveness, and healing of all our sins. Everyone is sinful from the greatest to the least in the church. Kahit ang isang uh, napakabantog na Living Saint Mother Teresa, huh? she once said, uh, there were always some moments when I fail, when I commit uh, sin, of course. She was just a human being. 
but uh, so humble as uh, she was, she always needs the Eucharist. That is why uh, when uh, she was asked, Mother Teresa, why do you still partake of the Eucharist? When in fact you were worn out of the previous day's uh, works, Mother Teresa uh, pointed out directly, without the Eucharist, I could never have the strength to carry out the arduous task in my daily endeavor. Kung wala ang Eucharistia, wala akong uh, sapat na lakas upang uh, aking uh, uh, tuparin, ang aking tungkulin araw-araw. And that is precisely why araw-araw tayo ay naririto sa simbahan. Ang uh, bahay panalanginan upang tayo ay manalangin. Hilingin natin ang awa habag kapatawaran at pagmamahal ng ating Panginoon na walang hangganan. Hanggang tayo ay makakarating sa karen sa langit dahil sa ating parating pagsunod sa mga kautusan ng Diyos at sa kanyang kalooban tulad sa ginawa ni Jesus mismo at sa lahat ng mga banal katulad ni Apostol Mateo. Naway ang uh, ating pagdiriwa ngayon ay magbibigay sa ating ng sigla at uh, aliw upang uh, tularan natin si San Mateo Apostol na mabilis ang ating pagtugon upang sundin natin ang Panginoon. Amen. Ang buhay ni San Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangangilangan ng iba sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagpapanibago, nawa ay maging tanda ng ating buhay kristyano, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Atinawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na mahikayat sa pangaakit ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi na waay hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, nawa ay humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao nawa ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Mga Pangyarihan Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel na tilipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak na nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen.
ko puripuri ka jo samang lebi ka sasan libutan sa yung kagandang loob narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming pagawa ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay kapuripuri ang Panginoon magpakailanman Mapuri-puri ka Diyos sa mga limikha sa sanlibatan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga na aming pagawa ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalagdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurehan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buon sambayanan niyang banal. Ang mga naming lamikha sa paghahain namin ng panalangin at mga alay, ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong mawaing tunghayan ang sambayanan mo na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamagitan ni si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ito sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa ligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gamin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, kinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Ngayon hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanya mga lagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala 
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pinapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na yung anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa, katu- sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, ka sambahin ang alam mo, alam mo. Mapasa amin ang kaharian, kaharian mo. mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihili namin kami iadya sa lahat ng masama Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin yung lahat. At sumayin nyo rin. Pagkabigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat mga kapatid. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawa ni Kristo. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pagkabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng, ak- ng bagay. 
at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito na pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan. Ipagkalob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain Siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayoy kasama mo at ng Espiritu Santo magpasaulang hanggan. Amen. Magsilihod po ang lahat para sa Orasio Emperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makantanawa nila ang mabuting kalusugan, Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang birhen. Amen. 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 Mahal na birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. 
Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humay ko yung taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners. No. Thank you so much and good evening to everyone. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooba-nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen. Amen.